我已经把所有生意转移到南阳了，这件事情你不要再插手了。不行，胡总贪污了一百多万赈灾款，我作为一名记者，怎么能坐视不理？你只是个记者，你不是警察。这件事情你已经做得够多了，等拿到证据之后，你把他交到省警察厅，剩下的。交给警察吧，我不想你为这事儿把性命搭上。好。等交出证据之后，我先送你到上海，在你姐家住几天。过段时间，我安排你出国。你姐小心。死者周青，省报记者，生前曾亲眼目睹本市议员胡宗与何进跟本市银行行长张立琛秘密交易。民国三年，胡宗宣布竞选议员，在竞选期间，张立琛曾担任胡宗的竞选部经理，负责竞选资金的筹备。胡宗当选议员以后，随即张立琛升任河滨市银行行长。由此我们可以推断，这几年以来。胡松、张立琛之间一直存在着不正当的资金往来。根据周青未婚夫明成先生介绍的情况，今年三月，张立琛曾与胡松秘密见面，并将从英商麦加利银行借的一百万英镑的赈灾款支票交给胡松。呵呵呵，嗯。随后，何进将张立琛杀害，并伪造张立琛携款潜逃的假象。就在周青掌握足够证据之后，与其未婚夫明成一起到省警察厅报案途中
，被何进派人杀害。而作为证据的照片也被一同炸毁。来瞧一瞧。而杀害周青的凶手也在押运途中遭遇暗杀。张立春死后，胡宗委托何进与其同父异母的妹妹何晴，准备将一百万赈灾款洗白。于是，何进、何晴介绍赌场老板刘辉，与胡松认识。这位是赌场的刘老板，这位是胡议员。由此可以推断，胡松是想通过刘辉的赌场进行洗钱。至此，本次赈灾贪案的唯一突破口就是刘辉的赌场。由于涉及的金额巨大，赌场无法在短时间内洗白所有的支票，因此，我们必须赶在之前秘密取证。不但要将胡松一伙犯罪嫌疑人依法逮捕，还要追回一百万赈灾款。报告局长，办公室有电话找您。喂，我是卢有信。卢局长。黄。胡议员。正是胡某。啊，胡议员。不知您亲自打电话到警局，有什么要事要吩咐啊？<笑>客气了，胡某只是想和卢局长聊一聊，关于那笔赈灾款的事情。啊，胡员放心，卑职一定尽全力，尽快彻查此案，给胡议员和市民们一个交代呀、啊。<笑>卢局长，胡某倒是建议卢局长，可以把这个案子给消了。为什么？赈灾款丢失，张立琛、张行长失踪，这个案子，不是已经明摆着的吗？张行长既然能冒这么大的险吞下这笔赈灾款，肯定做好了善后的打算。想必啊，他现在这个时候，已经流亡到了海外。卢局长，你倘若贸然通缉他的话，让外面的媒体传得沸沸扬扬，只怕河滨市民。心不稳呐、啊，可这不是一笔小数目啊！如今，长江两岸的灾民已达数百万起，区区这一百万英镑，也只够每个人吃饱一顿饭而已。一顿饭不吃，饿不死，民心不稳，这后果啊，不堪设想。胡某希望卢局长能以大局为重。啊，对了，后天是。贵公子的生日，胡某已经准备了一份薄礼，让人送到府上去了。想必这个时候，你府上的人已经看到了我的诚意。你怎么知道我们家地址？哎呀，娄局长为国效力啊，尽忠职守。我堂堂一名议员，连你的家人都照顾不好，未免也太不会做事了。卢某知道怎么做了。感谢胡议员抬爱。听好了，赈灾款一案，因为特殊原因，暂时停止调查。为什么不查？跟我进来一下。宁城，你什么意思？为什么停止调查？胡松给我打电话了，施加了很大压力，这案子不能继续调查下去了。就为你头上这顶官帽子，你就要屈服于胡松的淫威？我是真没想到，你是这样的人。宁城，你跟我在军队出生入死这么多年。我的为人你还不知道吗？可这是滨河市，不是靠打打杀杀能解决问题的军队。你知道胡松在河滨市的势力有多大吗？那可是一百万英镑的赈灾款，啊，那可是足足一百万英镑啊！他一个人就敢独吞，背后得有多大势力给他撑腰？我不能在他面上明目张胆的查案了。
，这盘棋要是走错一步，万盘会输得一塌糊涂。好啊，有心，你有你的苦处，我理解，可我不能让周青就这么白死。这个案子你们不查可以，我自己查，就算打上我这条命，我也把护送给扳倒。明成，我就等你这句话了。这个案子表面上是不能再查了，只有你在暗中调查。不过你放心，我会尽全力来帮助你。你要记住，不光要扳倒胡松一伙，更重要的是要追回那一百万英镑的赈灾款，给老百姓一个交代。明成先生，登假新闻这种事儿不太好吧？这关系到一个很重要的案子，拜托你务必要帮我这个忙。过几天再登报澄清一下。好吧，你要登什么内容？实现印钞纸价值连城，假币即将泛滥，金融秩序堪忧。告诉刘老板，抓紧把现金凑齐，洗钱的事一天都不能耽搁。明白。哎，你说我们家要是有自己的赌场就好了，白白分一笔好处费给刘辉，想想就不开心。先生您好，欢迎光临刘氏百乐厅。给我换两万筹码。好的，先生。祝您玩的开心。请下注。这个。二十一点。两万。万。两万筹码压二十一点。对，没错。这么多。啊，这么多呀！买定离手。老板，这家伙用两万块钱全部买了二十一点。这要是赢了，咱们大半个赌场可就没了。买定离手啊，我压九六点，谢谢。买定离手。先生，您需要点什么？给我一杯白兰地。好的，先生。酒水钱算在赌场账上。鄙人刘辉，这家赌场的老板。我知道。我叫明成。明成先生，你看起来外表稳重，不像是一下子输掉这么多钱的人。
花这两万，只不过是想见你。哼，见个面不用花这么大血本吧？我只是不想在预约上浪费更多的时间而已。明成先生够爽快啊！有什么需要我效劳的吗？恰恰相反，我有一件对你我来说都互惠互利的好事。哦，这边请。燕超指失窃案，这件事我早就听说过。不知道刘老板想不想抓住这个机会呢？我不明白先生什么意思。实不相瞒，这件事情是我做的。你告诉我这个，难道想拉我一起坐牢吗？刘老板说笑了，我可以给你五百万小面额的假币，作为回报，我需要你拿一百万的真钞来跟我换。这样一来，你一转眼就可以赚四百万。这么好的生意，你应该不缺合伙人。你我素未平生。你为什么要找我合作呢？因为刘老板是河滨市最大赌场的老板，而赌场是吸假钱最安全的地方。这件生意风险实在太大，要是让我赌场赌客知道了赢走的全是假钞，那麻烦可就大了。没关系，既然刘老板不感兴趣，那我就告辞了。嗯，哦，好心提醒您一句，如果您实在担心假币流入您的赌场，那我那两万块钱。您就不要放进去了，当做留个纪念吧。你说什么？那两万块钱是假钞？虽然那两万跟真钞无异，但是您不觉得花两万块钱就为了跟您见一面，有点太不值当了吗？告辞，刘老板。给我一天时间，一百万是个大数目，你怎么也得给我一天时间凑齐啊。你确定能遇到何金吗？放心，我跟他打过几次交道，表面上交情还有。今天晚上我已经约他到拳馆，到时候由我牵线介绍你们认识。何老板，何老板。何小姐，卢局长，走吧。哎哎，快里边请，里边请，哎里边请。不好意思啊，哎，谢谢。坐，喝两，坐一下。请，哎，何老板，听说你常常到拳馆看拳，而且每次看好的拳手都能大获全胜，让卢某十分钦佩呀。你不是说有人想认识我吗？哎，对，哎，呃，哟，说曹操，曹操就到，明朝。是北家。何先生，这位是我的好朋友明成，这位是何进，何老板。幸会，您好。呃，这位是何先生的妹妹何晴小姐。何小姐。何先生，明成有一个传记。着什么急呀、啊？有事儿都包间谈。呃，也对啊，这儿人多口杂的。那楼上请。哎，嗯。我们去那边坐。对。我买，这是我的。就两个。我要这个，我买红的，我要石柱，买黑的吧，买红的吧，买红的我听您说过，就这个，好吧，红的吧，红的，我们也出去买红的吧，好啊。
，女郎选手实力不容小觑，让我们期待她的精彩表现。嗯，接下来有请本场比赛的大热门红方选手，拳王胡烈。胜的记录，至今未尝一败，当之无愧的第一拳王。大哥，嗯，你看好的虎烈，看来这次又要赢了。那必须，服务员，给我买一千红方虎烈。这样，红方赢定了。虎烈今天赢不了，如果我是你，我会把这一千买黑方铁狼。铁狼。我已经买了两千。林先生，根据以往战绩来看，铁狼可从来没赢过虎烈，而且虎烈是这场比赛的大热门。铁狼今天肯定赢。我猜你是第一次看拳，无论以什么方式、战绩、实力，虎烈都压铁狼。没错，我的确是第一次看。不过我看的不是选手的强与弱，我看的是这场赌局。哼。<笑>开始，狐狸选手就拿出了压倒性的优势，企图迅速解决比赛。炮中的一腿，看来狐狸选手今天是志在必得。加铁狼选手开始发起有效的还击，看来他并不希望就这么结束比赛。漂亮！哎，两千元打水漂了吧？比赛还没完呢。可惜了，说实话，这虎烈就是比铁狼实力强，只不过这个铁狼机会抓得好。哼！我还是不太明白，你怎么敢赌铁狼会赢？记不记得我说过，我看的不是选手的强与弱，我看的是这场赌局。什么意思？赌场有句话叫“大热必死”，其实我们都知道。铁狼和虎烈的实力差距并不大，胜负四六开，而作为赌局的盘口庄家，这样的胜负率是他们最不愿看到的。所以在比赛开始之前，庄家就一直放出虎烈必胜的消息。而从选手的声势上来看，虎烈也要比铁狼高出不少，这就造就了虎烈是大热门的现象。我明白了，怪不得这场比赛铁狼的赔率并没有被提得特别高，就是为了吸引大部分赌客都买虎烈赢。但其实胜负早就被庄家控制好了，而两名选手也是这场假赌局的参与人。那么从比赛的过程来看，不管谁赢下这场比赛，都不会有人怀疑。你说的没错，而我早在比赛开始之前就买到了这个消息。
打得好，狐狸，今天晚上的比赛你可要好好表现，没问题。不愧是第一拳手啊！你是谁啊？郭亮昭，想找事儿是吧？滚出去！嗯，好啊。不过我事先声明啊，如果我赢了，在座的各位得答应我一个条件。没事吧？说吧，什么条件？我要火烈在今晚的比赛当中输，花两千块钱买铁狼银。对庄家根本产生不了什么影响，佩服。说说你的生意吧。不知道你对吃掉刘辉的赌场有没有兴趣啊？我们和刘老板在生意上素有往来，而且关系也一直很不错。你说的这种事情，当朋友的可做不来。可是，在我看来。这个世界上没有永恒的朋友，只有永恒的利益。刘辉的赌场价值五百万，而你只需要花一百万，就可以吃到它。事成之后，我要分一成红利。成交。虽然我们是朋友，但是亲兄弟明算账，我借你的一百万，十五天内还清，否则你名下的赌场归我所有。这十五天只是个数字而已，这钱我一周就能还上，而且不光这一百万，给胡议员洗的钱都能给你凑齐。<笑>明成先生，一百万真钞带来了，给他看看。我承认吧，我那五百万呢？嗯，验一下，是大哥。想法不对啊！明成，你个混蛋！刘辉，不用烦了，你手里的东西和我这个没什么区别。放下！放下！放下！是。刘老板，冷静点，与其在这撒泼，不如听听我是怎么骗你的。说。其实根本就没有什么印钞之抢劫案，那只不过是我放出来的一个假新闻，就是为了引你入局。至于在你赌场的两万
其实是真的。你以为这些假钞会跟那两万一样天衣无缝，无人能够识别，所以你就心生贪念，想用我给你的五百万来给胡松洗钱，这样你就可以从中赚取最大利益，对吗？说到底啊，是你的贪念，让你咎由自取。明昌，我跟你无冤无仇，你为什么骗我？刘慧，你自己做过的事情。恐怕你自己都不记得了吧？你有今时今日都是罪有应得。不过现在好了，以后你会有大把的时间来体会失去一切的感觉，慢慢体会吧。明成，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大，老大。你成功了，说实话，本来没对你抱太大希望，还是得感谢你的信任。多亏了你，刘辉的赌场现在是我的了。我的钱呢？已经派人送车里了。好，一会儿什么安排？没有。很好。何氏百乐厅，为了庆祝咱们旗开得胜，我在我的赌场给你特设了一个牌局。怎么，还想我再赢一次？你跟我赌能赢吗？你觉得我会输吗？这是我的赌场，耍不了什么把戏，只能真刀真枪的来一局。最好不要拒绝我的诚意。刘一元坐。啊，蒋老板坐。啊。开始吧，请下注。嗯。不敢，我也不敢。哼，嗯他没有看牌，这场不值得冒险。请开牌。谁？输了，三张 A 赢，牌玩的不错啊，嗯，哪里不错、啊？你明明有三张 A， 为什么放弃了？一副牌里又怎么会有六张 A 呢？你刚接手这个赌场，来的又都是你的朋友，我若是明牌，除了……让你们颜面无存，就是给自己招来杀身之祸，那么有什么意义呢？了不起
，我欣赏你。我觉得你更了不起，刚把钱给了我，转眼又要了回去。哼，别担心，这钱我会如数奉还，不打不相识。你要是不找我的话，这钱岂不是落空了？不必了。这些钱对于我接下来要跟你谈的这件事情来说，不值一提。什么声音？郭宝不碾图，下个月会来河滨市，在博物馆进行为期一周的展出。我听说过这个事儿，但跟咱们的生意有什么关系？我南阳的一个朋友看上了不碾图，准备把他劫走。据说这幅不碾图在黑市已经炒到了五千万。没错，我这位朋友准备以一千五百万的价格把他转手给我。可是，我手里现在只有五百万，剩下的一千万，不知道何老板有没有兴趣啊？这可是笔巨款呐、啊！风险越大，收益也就越大。不知道何老板还有没有胆量陪我再赌一局？明老板爽快，你之前尽心尽力的帮我拿下刘辉的赌场，我实在没有任何理由拒绝。这么说，你是答应了？一千万不是小数目。你给我点时间，没问题。适配。很少见我哥哥这么欣赏一个人。是吗？谢谢。有的男人空有好看的外表，有的男人只是有过人的智商。像你这样两者兼具的男人，真的很少见。不知道这样的男人，能不能得到何小姐的青睐？<笑>你住哪？怎么了？如果方便的话，我想单独跟你喝一杯。汉王酒店，五零二。你说的没错，以赌场。现在现金的流通量，不足以在短时期内将一百万英镑的支票完全洗白。可是时间拖得越久，我们冒的风险就越大。要是我拿这笔钱，把不碾图给买下来，这样既可以将支票流入到海外的南洋，也可以从中赚到几倍的利润。<笑>看起来，这的确是一笔。一本万利的生意呀、啊，议员说的对。不过，这笔生意能不能做成，关键在于你说的那位名城明老板。您放心，我让我妹妹已经接近他了，摸清他的底细。做得很好。一旦发现此人有问题，立刻将他处理掉。明白。这里是一百万英镑的支票，到下个月，我要是见不到不碾图，我要你把这一百万原封不动的给我拿回来。是。不要请我进去坐一会儿吗？请进。我们今晚不醉不归。你就不怕我喝醉了，对你做出些什么不轨的行为吗？我倒是担心你喝多了。什么都干不了。我听人说，女人遇到喜欢的男人，一杯就倒；遇到不喜欢的男人，千杯不醉。不知道何小姐今晚的酒力怎么样？喝几杯，不就知道了。
。我父母回房休息。喂，听我妹妹说，你昨晚醉得不轻啊。灵媒酒量实在是了得，我到现在还没缓过来。<笑>那就好好休息休息。哎，对了，后天我在百乐门举办一场宴会，庆祝赌场重新开业。你作为帮我拿下赌场的最大功臣，到时候一定要早点到。好，到时候见。我觉得今天何静可能会有问题。嗯，嗯，你的计划进行的怎么样了？放心吧，没有问题。欢迎参加我们的开业典礼，谢谢。嗯，真的吗？我知道了，嗯、到时候我跟他说。尽快啊，卢局长。嗯嗯，我还以为你不来了呢。没想到能见到你。我又怎么可能会不来呢？何晴，何晴，我还得招呼别人，晚点再来找你。这也是你计划的一部分。往后就知道了。我们是。抱歉。怎么了？没事。各位来宾，大家晚上好。好。今天。大家来到这个宴会，是有两件喜事要和大家庆祝。第一件，河滨市最大的赌场正式归到和氏公司名下。第二件，由我的哥哥何进来为大家揭晓。今天我要给我生命中最重要的女人一个惊喜。这枚戒指虽然昂贵，但是它远比不上即将要戴上这枚戒指的倾城佳人。一生挚爱，周玲女士
，现在只看得见你呀、啊。嗯我马上就到，十五分钟后出门。好，一会儿见。你先下去。没错，你手上拿的，就是我妹妹的照片。没想到吧，我会成为何进的未婚妻。我在宴会上看到你的出现，我也很震惊。我以为你是来找何进报仇的，可我没想到，你却忙着跟何晴眉来眼去。你听我解释。我不想听你解释，我妹妹那么爱你。可你却爱上何静身边的女人，你这么做对得起我妹妹吗？我在何静身边待了三个月，每时每刻我都在想如何杀了她。你以为杀了她一切就了结了吗？我知道你想报仇，可你却让她死的那么容易。如果只是为了杀何静，我老早就可以动手。时间等得越久，她的下场就会越惨。那，您想怎么办？我要拿走她所有的钱，让她沦为乞丐。眼见乞讨，生不如死。那何晴呢？接近何晴，只是为了博取何晴的信任。如果你跟我站在同一条阵线，事情会好办很多。明成，我误会你了。怎么不希望我们来吗？没有，呃，请进。你说你十五分钟以后到，啊？我正准备出发呢。来跟我喝这一杯。让一让啊！哎呀，周玲小姐，密谋着在哪儿杀了我呀？客厅，还是卧室啊？我是想杀了你
。可明成是想彻底的毁掉你。哦，所以你跟明成站在一起了。为什么不站在一起呢？不是你说要让我假扮周青的姐姐吗？不过你还真是够狡猾的。我不过是告诉了你，他问了我地址。你怎么就知道他会来呢？可怜的明成啊，他看了照片，还以为我真是他未婚妻的姐姐。他还跟我说，他清楚自己在做什么，可他不清楚，其实一切都在你的掌控之中。没办法，我就是这么聪明。爱的就是你的聪明。不过，你怎么肯定他今天会来？窃听器，你不信任我？你没听明成说吗？我爱钱胜过爱自己，涉及到钱的事，我谁都不信。你真是个混蛋，哥。嗯，你真的决定不把这件事告诉胡议员吗？为什么要告诉他呀？他要是知道是明成设的局，肯定终止这次交易。咱们累死累活的用赌场洗钱，也是为了胡宗给他添置家业啊！一百万英镑，更何况明成手里还有五百万银元。也对，风险越大，利润越大。这事儿成了以后，咱兄妹俩老规矩，三七分。不行，这回得五五。你说什么？大哥，你别忘了，这回全靠了我。你才能知道明成的真正身份。如果没有我出主意，你能想到找来这么多周青的照片，并且让他假扮周青的姐姐在宴会上故意接近明成吗？你给我闭嘴！大哥，我再提醒你一句，你能有今时今日的财富和地位，都是我在背后帮你一手得到的。如果没有我，你到现在还是个街头小混混呢。你妹妹的胃口还真不小啊！五五分，我让她一毛钱都拿不到。哎，何老板，卢局长这么着急见我有什么事儿啊？哎呀，何老板，我犯了一个天大的错误，哼，我不应该把那个不怀好意的人介绍给你。什么意思？明成，他是在骗你，你我都不觉得他用心是那么阴险。之前他替你把刘慧的赌场吞下来，就是给你放了一个诱饵，目的啊是让你相信他。现在又来跟你谈不撵图的生意，他就是想把你的钱全部骗走。你为什么告诉我这些啊？哎呦，何老板，我又不糊涂啊！您是胡爷跟前最重要的人。跟他的关系比起来，我这顶警察局长的乌纱帽更重要。<笑>卢局长识时务啊！说实话，我早已经看穿了明成的阴谋。要不是你今天跟我说这个事儿，我还以为你和明成是一伙的呢。<笑>联合起来对抗议员，多亏何老板你明察秋毫，要不然我卢某人跳到黄河都洗不清啊！<笑>不过明成现在的阴谋已经败露。要不要替您把他？不不不不，正好相反，我要你尽量去帮助他，把那幅画偷到。嗯、小傅，等我把布拟图拿到手，会交给你，你去和何金交易。你等我消息，一切按计划行事。一个电话就能让何小姐赶来赴约，我可真是受宠若惊啊！进来坐吧。不了，油嘴滑舌。明老板现在是我们最大的财神爷，你打电话约我吃饭，我能不来吗？我已经在最好的西餐厅订好了位置。那走吧。嗯。你跟我出来，你哥哥不会担心你。我哥之前可是一直夸你来着呢。
，饶命！说，谁派来的？何进，何老板派我来杀何小姐。好些了吗？何进那个王蛋，居然敢派人杀我！你们毕竟兄妹一场，是不是有什么误会？你也不要在我面前演戏了吧？你什么意思？你还有什么要说的吗？你为了给未婚妻报仇，设了这个局引何进上钩，但你不知道，你做的这一切早就被何进看破了。你想怎么样？你想报仇雪恨，而我想拿回本该属于我的钱。何进为了私吞这一千五百万，连我都想杀，他不仁，那我就不义。我会尽全力支持你，共同对付何进。这是一场终极决斗，你已经输了一场。想要扳回这一局，你必须和我合作听说有人要杀你啊！啊，你没事吧？托你的福，我和明成大难不死。谁胆子这么大，连我何进的妹妹都敢杀？让我找到出使人，我将他碎尸万段。哼，那大可不必了吧？他是不是吃枪药了？没事，何小姐可能受到了惊吓，情绪不太稳定。这事儿还是真多亏了你，要不然我妹妹凶多吉少。多谢多谢，客气了。哎，咱们进去说，进去说啊。不念图，明天会被送到河滨市博物馆。你朋友准备好了没？没问题。这个人从来没失过手，就像我亲自动手一样。等不念图送过来，咱们按之前说的比例，把钱都准备好。行。不过我朋友有个要求，他为了安全起见，要求后天下午在城外的断藤谷望雨亭交易，所有人都不许带武器。没问题。明老板，你的画到了。嗯，这画啊，我是东南洋黑市一著名的临摹师伪造的，一般人很难分辨出真假。谢了小福，到时候我就拿这幅画和何进交易，一定没问题吧？还不够，不够。对，何进这个人疑心病很重，而且他已经知道了我的真实身份，他很难会上当。那怎么办？要想让何进心甘情愿地收下这幅假画，必须让他相信，真的不粘土就在我手里。你的意思是，你要拿真画？对。抢劫！布念图，给我装起来。哎，你们该下班了。报警了
，你们两个守在这里，剩下的人跟我来。是。别过来！往后退！这已经被我的人包围了，你跑不了了，赶快投降吧！是吗？你可千万别乱动，有什么事儿咱们好商量。救我！假的，赶快去追！站住！兄弟，哪个队的？怎么之前没见过你？好，我是……怎么回事啊？哎，你这勒着什么东西？好，这是做戏得做全套，我我就不用了吧，不然过不去的。嘿。布念图已经到手了，在城东树林等我。好，我知道了报纸上现在全都是不碾图失窃的报道，我好担心你。我没事，这是不碾图，不过不是真迹，是一副赝品。赝品？对，真迹在码头大厅的储物柜里，这是钥匙。哦，还有，这是我朋友小付，明早八点，他会开车去你家门口接你，到时候他会伪装成劫匪的样子，你把这副赝品交给他，他去和何金交易。记住，交易的时候你一定要躲起来，不能让何金发现。交易完成之后，他会把车和钱全都给你。你开车到码头等我，我会带你离开。嗯。按他说的办。明白。明成打死也。会相信是你害了他。说的是，对对，可不是，说是不是？
干得不错，小福，身手不减当你。嗨，走运而已。给你介绍一下，这位是卢局长。你好，这是何静，何老板。你好，你好，这位是何老板的妹妹何晴。这就是不念图，验验吧。不用了，我信任你，把支票给他。这是我那五百万，怎么还有支票啊？营商买家利益行开的支票，你可以随时提现。这笔钱很烫手，你敢收吗？干完这票，我就回南阳了。为什么不敢收？谢了，明老板。一切顺利。呃，咱们庆祝一下吧，把酒拿过来。谢谢，嘿，客气。何老板早就准备好了这么名贵的酒，看来对这些交易是志在必得呀。这笔生意多亏了你呀、啊，我得敬你一杯。怎么了？没事。哎，我要是你啊，我也会认为啊，交易结束了，何进会不会在酒里下毒，是吧？然后自己私吞所有的钱，对吗？还有疑虑吗？你知道你问题出在哪儿了吗？你就是太轻易相信别人了。确实如此，你也很相信我，但有件事情你没有搞明白：血脉亲情比任何一种关系都要稳固，至少比我和你的关系要稳固。我没在你酒杯里下毒，是我妹妹在我杯子里下的毒。<笑>一箭双雕，果然是名贵的好酒啊！宁<笑>大英雄，你以为你掌控了一切？其实我早就对你了如指掌。我知道不念图是假的，而且我知道真迹在哪儿、嗯。忘了告诉你，我并不是周青的姐姐。很抱歉，我骗了你。永别了。那个明成呢？已经被我杀了。<笑>只有死人才能保守秘密。何进，你做的很好。谢议员夸奖。<笑>不念图是假的。
假的？不可能！阿金，这事怎么回事？明成这个混蛋，人死了还摆我一道，哎，怪我，怪我一时大意，中了明成的诡计了。不过您别担心，钱还在我们手里。何静，来，您查收一下。你在搞什么名堂？哦，我一直在为您着想，在交易的时候我做了手脚，把支票还有五百万全都扣下。这幅画虽然是假的，但是您白白挣了五百万，对吧？你最好给我一个合理的解释。何晴，箱子里的钱是你换的吗？是。你出卖我！你还好意思问我？枉我这些年尽心尽力帮你挣钱，你为了一千五百万连自己的妹妹都想杀？胡说八道些什么呢？我不管你们两个在搞什么鬼。今天，要是不把钱给我交出来，你们俩谁也别想活着出去。你的钱在我这儿，胡宇，你的钱我已经交到市政厅了。这是怎么回事？不是说好事成之后来接我吗？怎么把警察带来了？何晴，你说的没错。当我知道你们得知我真实身份的时候，我就知道这场决斗本应该是我必败的局。可是你，为了让我替你赚那一千五百万，竟然选择不揭穿我，反而让周林来接近我，博取我的信任。而你，周小姐，你以为我从来没有见过我未婚妻的姐姐，这点你想的没错。可是你要是以为我连她的照片都没有见过，那你就太天真了。从我见到你的第一次起，我就识破了你的身份。之后去你家，也并不是要找什么照片，而是去装窃听器。其实，就算我知道你们三个要对付我的计划。面对你们三个人，我仍旧没有胜算。直到我和卢局长听到了你们因分赃不均而产生了矛盾，这才让我有了机会，想到了暗杀何晴的办法。那些杀手是你派来的？没错。准确的说，他们不是杀手，他们是我手底下新招的一批警员，而且他们枪里装的不是真子弹。可惜啊，当初你被吓得魂飞魄散，没想到吧？这是明成给你演了一出戏。明成，你这个混蛋！何晴，不是你跟我说的吗？要想赢得这场决斗，必须把你拉到我们这边。还有，当初我特意向你出卖明成，就是为了让你相信他找你仅仅是为他未婚妻报仇。你根本没想到吧？我们设下这个局，最终的目的是抓住这次赈灾款贪污案幕后真正的凶手——武松。<笑>卢局长，这事跟我没关系。胡松，事到如今，你还敢狡辩？你说我贪污赈灾款，你有什么证据？这幅画，假的。摆在我面前的这些钱也是假的。就光凭你那几句话，你就想把我扳倒吗？<笑>其实，这一切。都是他们兄妹俩干的，支票也是他们拿出来参与交易的。卢局长，您要抓，就抓他们好了。胡议员，您，卢局长，我可以作证，这一切都是胡议员在背后指使的。对，我也能作证啊。我们兄妹俩没少给他做非法的生意，我这有证据，您把我带回去，我全都招，行吗？胡松，你想找两个替死鬼替你洗脱罪
他们却反咬你一口，这种结果，你没想到吧？哎呀明成，你没事吧？一切都结束了，我也该离开了。你不能走！闹了半天，那两幅画都是假的，那真的呢？我明成何德何能，敢亵渎我们的国宝啊？你真的没抢走不免图？没有。好吧，你走吧。